你拉着行李箱，这是要去哪儿呀？我去你姐家，你姐这个月不是坐月子吗？我买点营养品和尿不湿给她送过去，这个月我就不回来了。妈，你这个时候去不合适吧？这我的预产期还有几天就到了，你要是不回来，到时候我生宝宝怎么办呀？所以呀、啊，我才提前跟你说，让你早做打算。你姐啊，毕竟是我闺女。他才是我亲生的，你呀、啊，毕竟是个外星人，你只不过就是我一个儿媳妇，是生就是外人。我把我女儿凑合好了，我也指望我女儿给我养老呢。哎，妈，干啥？哎，对，这个月的生活费你也没给我呢，给我钱。妈，刚刚你不是说我只是一个外人吗？这你的生活费啊。应该找你亲闺女要去。月月，你怎么跟咱妈说话呢？怎么，我说的不对吗？行了，你什么都别说了。这咱妈不是要钱吗？你给她呀。怎么，还让我亲自动手啊？哎，干嘛呀？给我拿来。妈，给这钱你拿着花。好，这亲生的就是亲生的，到什么时候都比外人强。行了，月月。这咱们作为子女，给咱妈生活费，这不是天经地义吗？月月，今年我把话给你撂在这儿，以后你生了孩子，别想让我给你带，我没这个义务。哼，哎，妈，行了，别看了，这咱妈都已经走了，该干嘛干嘛去。说弟妹，你什么意思呀？这妈回来喊你，你印都不印一声，还跟妈说话，鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的。那你想让我怎么跟她说话？哎，我说月月，你怎么说话的？你心里还有没有咱妈呀？你别站着说话不腰疼，你对妈态度好，那是因为妈一直在帮你看孩子。这妈给你看孩子，一看就是五年。我呢？我的孩子从出生到现在，他有看过一眼吗？我说弟妹，你做人能不能大度一点呀、啊？你让我大度一点？你有吃过我吃过的苦吗？既然你没有吃过我吃过的苦，你就没有资格在这说我。是，虽然这么多年我没有带过他，可是我这心里是非常想他的呀。够了。你不帮我带孩子也就算了，可是你在外面是怎么说的呀？你逢人就说，是我不让你帮我带孩子。哼，孩子长那么大，你有看过他一次吗？还口口声声说想他，这样的话你怎么说得出口呀？你自己生的孩子你自己不带，还想让我带，那要你这个亲妈还干啥？对，孩子是我生的不错。那老太婆，我问你，这孩子出生以后是不是跟你们家的姓？这孩子带出去，别人是不是说是你们家的人？这别人可不会说，这个孩子是你儿媳妇娘家的。你要是觉得委屈，那你别生呀。你以为我愿意生啊？我娘家妈愿意让我生啊？这当初我和宝强我们两个刚结婚，本来我们没打算那么早生孩子，是不是你天天在我们屁股后面去让我们早点要孩子？你当时是怎么说的？你说你还年轻，这孩子出生以后不让我们管，什么都让你来问，你帮我们带孩子，而且还向我们保证，这奶粉尿不湿的钱全部都由你来出。可是这孩子出生以后你是怎么做的？你直接去我姐家给他看孩子去了。这中间我给你打了几次电话，让你回来帮我看两天孩子，可是你是怎么说的？你不是腰疼就是腿疼，你就是心不疼。哼，你给你自己的亲闺女带孩子，你比谁都有精力。可是到我这呢，你是怎么做的？你说有你这么做婆婆，有你这么做奶奶的吗？月月，你怎么跟我妈说话呢？宝强
，我当初就跟你说过，这个女人呀、啊，她不行，你偏不相信。现在你终于看清她的真面目了吧？我不行，我哪里不行？这个家是我一手打理出来的，你有什么资格在这说我？你，我告诉你，我哪里都行。要说我不行啊，也是我的眼神不行，我没有看清楚你们这一家子人的嘴脸。你说谁呢？你是不是想造反呀？行了，月月，你少说两句。你给我闭嘴！以前在这个家里面，你窝窝囊囊的，我就不说什么了。现在你姐和你妈都接不到你媳妇头上来了，你还这么窝囊废。也幸亏呀、啊，只是我眼神不好，否则呀、啊，你得打一辈子光棍。我说宝强，你媳妇都说到脸上了，你连个屁都不敢放呀。妈，我。哎呀，我不活了。我说错了吗？自从孩子出生以后，你是给他买过一颗糖，还是给他买过一罐奶粉？哪怕你给他换过一次尿不湿，带他出去玩过一天，他心里面也会记得有你这个奶奶。你说谁呢？说谁演呢？你给我闭嘴吧！谁演啊？谁心里清楚？你别以为我不知道你这一次来有什么目的。你是看妈年龄大了，不中用了，不能再给你看。你就想着把他送到这儿来啊，让我给他养老送终？你这个如意算盘啊，打的也真是太好了，做梦去吧你！我今天就把话撂着了，我是不会再让步了。行了，月月，这些事都是以前的事了，咱们还提他干什么？你给我闭嘴！你们能过去，我过不去。这常言说，种瓜得瓜，种豆得豆，种什么因就得什么果。你今天落到这个下场。这十年看婆，十年看媳，当初你那个样子对我，你现在有什么资格让我养活你？宝强，哎。